Hay un seguidor en el canal, bueno, eh, no sé si me sigue o no me sigue, bueno, es un entendido, eh, no sé cómo llamarle, ¿vale? Pero ahora os voy a poner en contexto, os voy a explicar el tema, pero básicamente me ha querido dejar de mentiroso, de que no entiendo, y él es el que más sabe, y todo lo que os he dicho yo es mentira. Creo que más o menos está en contexto, ¿no? Buenos días, mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Quedaros con nosotros porque os vamos a explicar todo, todos los comentarios y resolverlos. Todo el cotilleo, todo el cotilleo. Esto es un cotilleo que sé yo que os gusta. Y aparte de cotilleo, estar atento a todo el vídeo porque os iré resolviendo las dudas. Pues para no alargaros más el vídeo, estar con nosotros, os iré explicando, os iré leyendo los comentarios, os diré, o sea, me ha puesto varios comentarios en varios vídeos. Entonces, yo le he respondido y os voy a contar cómo ha sido pasando. Y aparte de eso, voy a demostrar, ya que él me ha dejado de mentiroso, o bueno, ha intentado dejarme de mentiroso, voy a demostrar que lo que he dicho es totalmente verdad. Yo creo que es un envidioso o envidiosa. O sea, es una cuenta falsa porque no tiene ni foto ni tiene un nombre raro. La foto la puso después. Y se ha puesto a comentar en todos los vídeos. Ah. Mira, primero dice que es gestor. Segundo que es empotrador de coches. Ay, perdón. Importador de coches. <risa> sí, sí. <risa> importador de coches. Y claro, lo que dice no tiene ningún sentido y no tiene ni pi idea, ¿vale? Eh, os voy a leer una pregunta que nos ha hecho un seguidor nuestro de los buenos y os lo veo. Hola, ¿es posible conseguir las placas de importación en Alemania sin tener la TU, que es la ITV, pasada? Dice, ¿y si fuese, si en España a la hora de matricular no ponen pegas? Saludos. Saludos para ti, máquina. Ya le he respondido eh, en el vídeo que le he dicho si sí se puede y en España no pone pega porque la pasan ellos igualmente. Los que hayáis importado algún coche sabéis perfectamente que cuando vienes a España tienes que pasar la ITV sí o sí, aunque ya esté pasada en Alemania. Vale, esto básicamente para registrar el vehículo aquí en España y sacarle su ficha de ITV y todo eso y que España se asegure de que esté todo bien. Entonces, ya que la ITV la pasa aquí, y si el coche aquí pasa la ITV, ¿por qué te iban a poner pega si en, eh, si en Alemania está hecha o no está hecha? Igualmente, yo voy a demostrar que en el vídeo que subí importando el Audi Blanco, lo, lo he importado primero de un particular y segundo sin ITV. Que además, bueno, ya lo he dicho en el vídeo, pero es que me estaba dejando mentiroso. Ahora llegaremos a eso. Ahora, aquí viene el entendido, que así le vamos a llamar, y responde. En Alemania no puedes solicitar unas placas de transporte si el coche no tiene ITV en vigor. Este que hace el vídeo no tiene ni idea. Un saludo. O sea, qué afán, qué afán de meterte en mis vídeos, verlos, ponerte a leer los comentarios y a responder a los comentarios e intentando dejarme mal. Lo primero, ya te lo he dicho en los comentarios, si tú sabes tanto... ¿Por qué estás viendo vídeos de eso? Si eres un gestor, ahora lo diré que lo ha dicho él mismo que es un gestor y que importa coches. O sea, ¿Por qué estás viendo coches de importación? ¿Por qué estás viendo vídeos de, de gente que importa coches y que explica? Está buscando una idea. O sea, ¿me entiendes? Yo realmente, sinceramente, yo importo coches y no soy gestor y os juro que no veo ni un vídeo de nadie que importa coches, pero ni uno, ¿eh? Básicamente. No, 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 no. Claro, es que básicamente porque Invierte ese tiempo en otra cosa. No me estés comentando. Le, yo le he dicho, sí se puede y está más que demostrado. Bueno, no me ha vuelto a contestar ahí. Igualmente, os voy a enseñar unas fotos del Audi Blanco que he importado con mi churri. Y os voy a enseñar una de las fotos que estaba en el anuncio que ponía que, que no tenía ITV. Bueno, no es que la ponía, es que ahí os voy a enseñar el cuadro. Y el cuadro no vais a ver que tiene más luces que una discoteca. Y básicamente porque tenía una centralita mal y aparte de eso os puedo enseñar un papel encima del coche que pone que se le ha caducado la ITV en 2022, ¿vale? Y aún así le he hecho las matrículas. Qué pena que lo haya matriculado porque ya no tengo esa documentación del coche, pero si no os lo traducía porque ahí mismo los papeles del coche suele poner que el vehículo no tiene ITV, que como que le dan las matrículas amarillas para que pueda circular e ir a la ITV a pasarla o ir al mecánico a arreglar el coche para poder pasar la ITV. Es que es de lógica, si tu coche no tiene ITV, te tiene que dar unas matrículas provisionales para que vayas a arreglar el coche y llevarlo a pasar la ITV. 
Pues llevarlo a la pasa a la IPV, porque si tuviera que estar moviéndolo en grúa, es que es una barbaridad. Es un poco de lógica. Ahora ya pasemos aquí a otro vídeo y a ver más comentarios de otro vídeo. Porque, hombre, yo creo que tiempo libre tiene un montón. Yo no sé esa gestoría cómo va, pero yo creo que este va a la oficina y se pone a ver vídeo en vez de tal. Así, así pasa con los papeles que todos llegan tarde, ninguno lo manda en su tiempo. Ahora, en el vídeo de cuánto cuesta matricular el coche, que lo tenemos en nuestra cuenta de YouTube, eh, nos ha preguntado otro seguidor. De los buenos, de los buenos. Eso. ¿Que cuánto te costó matricularlo? Refiriéndose al Audi blanco que hemos enseñado ahí. Y aquí Michurri pues, responde que... 650 más o menos. Claro. Atentos, y... ¿eh? Atentos. ¡Qué barbaridad! Y viene el entendido otra vez en otro vídeo diferente. Pues porque no tiene mucho Pero en, el, en el comentario, sí. Sí, y pone, creo que te has quedado corto en el precio que ha puesto. Y dice, si es un 3.000 TDI, eh, a poco que venga tasado en 6.000 euros, en Hacienda solo de impuesto de matriculación pagaría entre 585 y 885. Depende si... Si paga el 9,75% o el 14,75%, más tasa de tráfico que son 98 euros, más impuesto municipal, más COC, sin notaría de Alemania, más IPV, aquí pues no te dan esos 650 euros. Así que no engañes a la gente, un saludo. Otra vez con el saludo, que no me estés saludando que no somos amigos. Y otro dice, ¿y qué hago de mentir? Pues no lo entiendo. Sí, sí, porque hay otro de los buenos que, que ha intercedido por mí, que le dice, ¿Es que? ¿qué ganas mentir? ¿Qué le dice? Ah, dice, habría que preguntarle a él por qué miente, pero lo que dice es mentira. Un saludo otra vez. Te he respondido en los comentarios y te voy a responder en vídeo, pero es que ya no solamente hablando como haces tú, yo te lo voy a demostrar. Lo primero, la tasa de la DGT, perdón amigo, pero no son 98. Son 99, y si eres un gestor y importa coches, deberías saberlo. Te ha faltado un euro. <risas> Pero si le ha faltado un euro, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué lo ha escuchado por ahí? ¿Es que le suena? Mm. 99, my friend. Luego dice, dependiendo si paga el 9,75 o el 14,75. Amigo mío, deberías ya saberlo, ¿no? Ya que tantos coches has traído, ya que habrás matriculado unos cuantos, ya que eres gestor, deberías saberlo, ¿no? Pero es que lo más fuerte de todo esto es que dice que el coche en Hacienda, a poco más que venga, a poco que venga, tasado en 6.000 euros en Hacienda, 6.000 euros, 6.000 euros, ¿tú alguna vez te has metido a la BOE? ¿Tú te has metido a la BOE alguna vez? ¿6.000 euros? ¿De dónde te has sacado tú 6.000 euros? Ahora mismo, perdonadme, pero nos vamos a ir al ordenador, me voy a meter en la BOE y os lo voy a enseñar, lo que está tasado el coche. Pero es que no, no va sobre lo que está tasado el coche, va sobre la base imponible, que no sé si sabrá lo que es, pero es la base imponible, no lo que está tasado, ¿vale? Y la base imponible de este coche son 3.000 y pico. Y ya nos vamos a pasar ahora al ordenador y os voy a demostrar todo, os voy a enseñar en lo que está tasado y sobre el impuesto que él habla demasiado, os voy a enseñar cuánto se paga y encima os voy a calcular todos los gastos que he tenido para que sepáis y entendáis cuánto ha costado, incluido el COC si dice que hay que pagarlo, o sea, es que os voy a incluir todo. Bueno, mi gente, pues como estáis viendo, estoy, esto es la BOE, Boletín Oficial del Estado, ya sabéis que esta página es oficial del Estado, está, bueno, he encontrado 2021, 2022, he bajado, no hay de momento 2023, bueno, mira, y esto es 2024, en esta página entraremos más adelante, ¿vale? Nos interesa. Entonces, lo más que hay es esto. Tengo la página ya eh, en la mente de tantas veces que he entrado. 108, ¿vale? Aquí te sale el valor de los vehículos, eh, pues bueno, de todos los coches, ¿vale? Boletín oficial del Estado. No es una página por ahí, esto es oficial del Estado, por si no ha quedado claro, lo repito. Bueno, pues como estamos viendo aquí, simplemente hay que buscar el coche que he traído yo que viene siendo, para que, para que os hagáis una idea, este de aquí o este, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? Lo único que uno es más barato y otro menos. Como había dicho, el entendido, el valor era el 6.000. Pues lo siento, señor gestor, perdónenme usted, pero eso del 92 que valía 6.000, yo creo que ahora no, ¿vale? 
39.300, bueno, como estáis viendo, que está rondando los 40.000. ¿Qué pasa? Que ese es el valor del coche en euros. Mira, pone aquí 2023 valor en euros. Esto es 2023, pues lo han sacado en diciembre de 2022, pero es el valor de los coches en 2023. Yo lo he importado y lo he matriculado en 2023. Así que esto es a lo que hay que llevarse. 6.000 euros, nada de 6.000 euros. Vale, ya habiendo demostrado que no solo 6.000 euros, vamos a venir aquí. Bueno, pues vamos a venir aquí a esta página y le vamos a dar aquí. Como estáis viendo es la de dieselgasolina.com, calcular impuesto de matriculación. Le damos a importado, coche, obviamente, elegir. Aquí vais a elegir dónde vais a matricular el coche. Aquí otra comunidad, porque yo no estoy en ninguna de esas. Eh, ponemos la dirección del coche. Pues como estáis viendo, aquí tenéis todos los datos. El A5 QP 3000 TDI, el tracción 4, vamos, todo correcto. Lo que contamina, eh, la potencia, el motor de 2007 a 2011, lo que había dicho antes, eh, valor en Hacienda no modificable, 40.400, que es lo que he dicho, no los 6.000, sino 40.400. Esto aquí lo tenéis, ¿vale? Y ahora le ponemos aquí no, obviamente, no es eléctrico, no, no es tal. Si es eléctrico, tiene alguna de estas cosas, familia numerosa, pues tiene algún descuento, o está directamente exento. Si es eléctrico, está exento de pagar este impuesto. Más que nada porque contamina. Lo que sean igual o menos de 120, igual. Calcular impuesto matriculación. Ya teniendo todos los datos, vamos a calcular y ahora veremos cuánto hay que pagar. 313 euros. 313 euros con 27. Ni 500 ni 800, señor gestor. Entonces, ya que le estoy ahorrando un dinerito en las próximas tasas que vaya a pagar, ya me puede dar una comisión, ¿no? Y esto se lo he demostrado, o sea, está en la voz. Ya si me quieres debatir esto o me quieres dejar otra vez de mentiroso o cualquier cosa, es que tienes un problema. Así de claro te lo digo. No, vamos, no intentes ver las cosas por donde no son, ¿vale? Y la base imponible que yo os decía es... 3.213, ¿vale? De los 40.000. Porcentaje a aplicar, tal, todo eso. ¿Vale? Lo que se paga es un 9,75, ¿vale? Solo tenías bien, pero no te quedaba claro si era 9 o era 14 o era 700.000. El caso, 313. Pues llegó el momento de la calculadora. El COC, te voy a empezar por ahí, que dice que si sí hay que pagarlo. Bueno, pues yo lo he pagado, 60 euros. ¿Qué más ha salido? ¿Vale? También si quieres te enseño dónde se hace. No me digas que vale más porque me vale menos incluso, ¿vale? Porque me hacen descuento de tantas veces que lo he hecho. Parece que soy un flipado, gente, lo siento. Es que no es que sea un flipado. Es que me cabrea la gente así y ya está. Y me sale hablar así. Pero yo igualmente hago esto con buena intención para demostrar que hay mucha gente que habla mucho por ahí y os estoy demostrando la verdad con hechos, no con palabras. Aquí tenemos 60 del COC, más los 98 que él dijo de la DGT, que son 99. Voy a poner 100, ¿vale? 100 de la DGT, ¿vale? Los 313 con 27 de esto, 313,27, ¿vale? Más, eh, le voy a sumar incluso la ITV, que es parte también de la matriculación. A mí me cuesta 117. 117. Y si quieres también te lo demuestro. Estamos en 520. ¿Qué nos falta todavía? Nos falta el impuesto de... O sea, el numerito. El numerito depende ya de cada ayuntamiento lo que pagas, ¿vale? Eh, en mi ayuntamiento el año entero son 130. Yo lo que he pagado ahí... Porque si cada trimestre que pasa... Te van bajando el precio. Y yo como lo pagué creo que ya en el segundo trimestre, no me acuerdo muy bien, pero creo que pagué pues la mitad. La mitad de 130 son 65 euros. Le vamos a sumar más 65 euros y nos da 655,27. Te he sumado la ITV, te he sumado el numerito, te he sumado la tasa de la DGT por lo alto, te he sumado el COC, te he sumado... 
todo, no sé qué más quieres que te sume y da exactamente lo que he dicho. Pero es que vamos a suponer que yo pago el impuesto del ayuntamiento entero, que me sale otros 65 más, hostia, ya le he liado. Eran 655, le voy a sumar los 65 de más y sale 720. Igualmente no se acerca ni de lejos, pero ni de lejos, porque tú directamente decías que solamente este impuesto era entre 500 y pico y 800 y pico. Y entonces no te salían las cuentas. Bueno, pues aquí tienen las cuentas, ¿vale? Bueno, ya Michurri se ha demostrado todo lo que dice, que no es un mentiroso, como lo está dejando el entendido. Lo estoy intentando, llamado. pero es que el que ha quedado mal ahora es él. Y ya está, ahí lo tenéis. Ya Vamos ahora. a seguir leyendo más comentarios. Después de que él dice que habría que preguntarme por qué es mentira, bueno, pues no hay ninguna mentira, ya lo has visto, le digo yo al comentario, voy a seguir contando el cotilleo. Yo le respondí al chaval, el que dice, ¿y qué gana con mentir? Yo le respondí al otro chaval, no a este, porque es que no merece la pena estar respondiendo a gente así que no quiere entender las cosas y se cree que son lo que más saben, pues yo no me, no me molesto en tal. Este vídeo lo hago pues un poco por contenido y porque ya se ha pasado más de lo que debería. Te digo, la gente habla mucho sin saber. Si él supiera, no perdería su tiempo viendo el vídeo. Yo no me pongo a ver otros vídeos de cuánto cuesta matricular un coche. Y lo que dice de impuesto matriculación, de lo que contamina el coche y su valor, lo que contamina su coche y su valor, no sé qué he dicho ahí, pero no el valor como tal, sino la base imponible. No, no, es que no sé qué he dicho ahí, porque no sé, estaría, tendría prisa. Como tal, si no la vas imponible, sale a pagar unos 300, 320. Ya habéis visto lo que sale a pagar. Y es eso lo que le he dicho yo en el comentario, que fue hace unos cuantos días ya, ¿eh? Que esta captura la hice antes, que sale ahí tres días, pero el vídeo ya, o sea, eso lleva una semana. Entonces, yo no le respondí, le respondí al seguidor que ha dicho que por qué te iba a mentir. Bueno. Bien ahora, he entendido, y dice, hablo con conocimiento de causa. ¿Vale? Sé perfecto. Repito. Sé perfectamente lo que paga un coche cuando se importa de otro país a España. Y los coches pagan a raíz de lo que vienen tasados en el baremo de Hacienda, que yo creo que ni lo he mirado. <risa> tú, tú habrás traído 30 coches a España. Yo llevo desde el año 1992. ¡Muy bien, no me acordaba yo de eso! Importando coches de todo el mundo. ¿Vale? Perdona, perdona. Pues yo creo que te has quedado un poquito anticuado, ¿eh? Porque del 92 al 24 ha pasado un poco, ¿no? Ha pasado un poco. Yo creo que tenía que estar ya jubilado mínimo. Mínimo jubilado, pero hace años ya. Por eso que ya no te has actualizado, porque yo creo que las cosas van cambiando. Y sean 5 coches, 30 o 100, el proceso es el mismo. Y ahora dice, y lo que se ve ahora en internet es demasiado listillo vendiendo vídeos sin tener la más remota idea. Un saludo y suerte. Tengo un curso, pero es un curso más completo que lo que dice este señor, ¿vale? Pero él yo creo que habla de los vídeos porque no tendrá conocimiento del curso. Si hablas de los vídeos, los vídeos estos son gratis, no los estoy vendiendo. Están en YouTube de gratis, de free, para toda la gente que le interese. Y eso del listillo yo creo que sobra. O sea, sobra, porque es una falta de respeto. Aquí mi chulo le dice que no hace falta. Faltar el respeto, porque es verdad. Por lo del listillo y todo eso. Y dice, yo lo que hablo lo puedo demostrar, como ya os lo ha demostrado. Ahora viene lo bueno. Y dice, lo he demostrado muchas veces, y es verdad. Traigas 10 coches o 1000, el proceso es el mismo. Y es que es así. Es que, ¿qué pasa? Que cuando pasas de los 20 coches, cambia el proceso y tienes que hacer otra cosa. Y dice, siga viendo mis vídeos para que aprendas, seguro que te los matricula la gestoría. Eso es. Ahora es cuando viene que me cuenta su vida. Ya os digo yo, yo he importado más de 30 coches, ¿vale? Pero más de 30 coches. Llevo años dedicándome a esto y tengo vídeo en TikTok de hace 2-3 años más. Tengo de hace 4 años. De hace 3 o 4 años tengo vídeos yo en TikTok importando coches. Así que imaginaros la de coches que importaba, ¿vale? Y yo ya importaba coches antes de subir eso en TikTok. Y ahora dice, discúlpame, pero no falta el respeto. Primero, es que soy gestor. Uy, 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 uy. Y lo segundo, importador de coches. Ay, mi madre. Y si puedes demostrarlo, pues tan sencillo como hacer un vídeo con los 
Importes pagados del coche que importa, simplemente. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Pero, eh, atentos al final porque le he puesto un comentario que ya no me ha vuelto a responder. Y ya igualmente yo le hago el vídeo. Le ha puesto mi churri. ¿Sería capaz de jugarse 10.000 euros ante notario? Yo solo demuestro en vídeo, pero con la apuesta. Si tan seguro está, no tendrá problema, ¿no? Aquí tienes el vídeo y ya sabes. No, no, es que no, a ella no ha vuelto a responder. A ella no ha vuelto a responder. Claro, porque si estuviera tan seguro como él dice y es gestor y empotrador de coches y, y, y lleva... Ya lo sé. Y lleva desde el 92 empotrando coches, porque yo creo que importarlo no los imp que no los que no los importa, es que los empotra, yo creo, porque no tiene sentido lo que dice. Así que bueno, igualmente no ha contestado, no le voy a quitar los 10.000 euros, pobrecito. Eh, y pues eso, espero que os hayáis reído con el vídeo, que os haya gustado y sobre todo que, os ha que hayáis aprendido con el vídeo. ¿O no? Sí, sí. Eh, eh. Dejadnos vuestra opinión en comentarios, qué os ha parecido este cotilleo y un like. Eh, cotilleo bueno, eh.